Bismillahir Rahmanir Rahim Khan University Examination Board Chemistry for Grade 9 ke dusri chapter Atomic Structure mein hum aapko khush aamadeed kehte hain Slow shuru karne se pehle marking scheme ki taraf ek nazar dalein Atomic Structure akele mein iske marking scheme nahi bayan kiya gaya balki Atomic Structure Sets of Matter aur Electrochemistry teeno chapters mila ke total 24 marks exam mein aane Points to be noted, a KUEB examination becomes easier when we study every topic according to expectations of a slow. Study chemistry from recommended and reference book and do not limit yourself to only book. Recommended book is Chemistry for Great Night National Book Foundation Islamabad. Reference is Garwan is the best to use as a reference book. Also refer to command words PDF link is given in description. You should have self reading and writing skill to score high in a KUEB. We are not going in detail rather only what SLO demands, those things will be covered. You will also be taught how to attempt a KUEB exam. Each SLO example from past exam will be discussed as well. If you have queries or confusions, write email us at the diverse video world 1122 at gmail.com. First SLO, describe the structure of an atom including the location and electric charges of proton, electron and neutron. Pahli is low understanding level peh, isme atom ki structure by ankarni hai or atom ki under jo charges, proton, electrons, or neutrons, hote, unki location identify karni hai. This is very simple, as low you know, structure of an atom very well. Protons or neutrons group ki form mein atom ke center mein paya jate hai, and we call that structure nucleus. Nucleus is ke under proton or neutron paya jate hai. Electrons. Nucleus ke is girth, shells ke under move kar rahe hote hain. Protons or neutrons nucleus ke under nucleus jo ki atom ke center mein paayi jaati hai. Nucleus ke under protons or neutrons paayi jaate hain. Protons ke upar positive charge jabki neutrons neutral matlab koi charge nahi hota. Or electrons ke upar negative charge paayi jaati hai. So second is law 2.1.2 its application based calculate the mass number number of electrons protons and neutrons of atom and ions is slow mein hame mass number number of electrons protons or neutrons ki tadad calculate karni hai atoms mein ya to ions mein so isse pehle ki hum aapko calculation sikhaye hain kuch cheeze yaad rakhni hai Mass number capital S represent karte hain. Atomic number Z se represent karte hain. So a second point hai atomic number equal hota hai proton number ke. Yaad rakhe hain atomic number proton number ke barabar hota Mass number equal to number of protons and neutrons. Mass number number of protons or neutrons ke barabar hota hai. हम formula कौन सा यूज करते हैं calculate करने mass number electron number और proton number के लिए हम mass number equals to proton plus neutron ये वाला formula इस्तेमाल करते हैं fifth point आपको ऐसे एक atom दिया जाएगा like x in this case x x में आपको x क्या है x atomic symbol है ये एक जनरल फार्मूला है ये x एटॉमिक सिंबल होगा इसके ऊपर एक नंबर दिया हुआ होगा a के जगह में आपको एक नंबर दिया होगा जो कि मास नंबर होगा इस एटॉमिक सिंबल जो भी एटम है उसका और z के जगह में आपको एक नंबर दिया होगा जो कि एटॉमिक नंबर होगा ये आपको याद रखना है x इज एटॉमिक सिंबल किसी भी एटम की सिंबल है a के जगह में आपको एक नंबर एक वैल्यू यहां असाइन किया हुआ होगा वो मास नंबर होगा जबकि z के जगह में भी एक वैल्यू होगी जो एटॉमिक नंबर होगा सो इन दिस एग्जांपल यू सी x के जगह में he व्हाट इज दिस he इट्स अ सिंबल ऑफ व्हिच एलिमेंट ऑफ हीलियम हीलियम एलिमेंट की सिंबल he है और इसके ऊपर 4 दिस इज द मास नंबर and here this 2 is atomic number ऐसे आपको दिया जाता है याद रखें 
ऊपर मास नंबर दिया होगा और नीचे एटॉमिक नंबर दिया होगा सो so, एक एग्जांपल मास नंबर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है वी नो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है uh, मुझे एन दिया हुआ है एन के ऊपर जो नंबर है दिस ट्वेंटी थ्री दिस इज वॉट दिस इज मास नंबर दिस इज मास नंबर यू नो वी सी हेयर दिस इज मास नंबर ऊपर दिया हुआ नंबर मास नंबर होता है और नीचे दिया हुआ नंबर क्या होता है दिस इज एटोमिक नंबर सो आई हैव दिस ट्वेंटी थ्री वर्ड इट इज मास नंबर एंड इलेवन इज एटोमिक नंबर सो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स मास नंबर किसके बराबर है नंबर ऑफ प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स के ऑलरेडी आई नो कि मास नंबर ट्वेंटी थ्री है नंबर ऑफ प्रोटोन्स आई नो इट्स इलेवन क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है और आई नो कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है सो आई डोंट नो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर सो आई विल फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की जगह में मैं एक्स डाल देता हूँ 23 थ्री माइनस इलेवन इलेवन विल शिफ्ट दिस साइड एंड इट विल गो विद माइनस साइन सो इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं इस आइटम में जो कि मुझे सोडियम दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ जो कि ट्वेल्व है चूँकि एसलो में आइंस की मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी कहा है तो हम आइंस की तरफ बढ़ते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मास नंबर कैसे कैलकुलेट करें वी डिड जस्ट ऑफ एन एटम विच वॉज न्यूट्रल जो कि न्यूट्रल था राइट बट आइंस आर दोज विच हैव गोड एनी चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जाम्पल हम पास्ट पेपर से ले चुके हैं इसी एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि मास नंबर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद किसी आयन में कैसे फाइंड किया जाता है वी हैव गॉट आयन पी इट हैज थ्री माइनस फॉस्फोरस इज थ्री माइनस किसी भी आइटम के ऊपर माइनस चार्ज कब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है सो इट मीन्स पी हैज गॉट थ्री माइनस इसका मतलब यह है कि इट हैज gained three electrons. Phosphorus तीन electrons gain कर चुकी है This is the reason it has got three minus. So phosphorus has gained three electrons. Minus charge जाने का मतलब electrons gain होता Positive charge जाने का मतलब electrons lose होता So 31 is what? As I already taught you about what is this ऊपर जो नंबर दिया हुआ था वो कौन सा होता है वो मास नंबर होता है और नीचे जो नंबर दिया हुआ था वो कौन सा नंबर होता है वो एटोमिक नंबर होता है सो फॉस्फोरस हैज मास नंबर थर्टी वन एंड इट हैज एटोमिक नंबर फिफ्टीन हम आपको प्रोटोन्स की तादाद बताते हैं प्रोटोन्स पंद्रह हैं हाउ मेनी प्रोटोन्स फिफ्टीन कैसे मालूम किया फिफ्टीन प्रोटोन नंबर है प्रोटॉन्स की तादाद 15 है ये ऐसे मालूम हुआ क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 था पहले मैं बता चुका हूँ नीचे जो नंबर दिया होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और वो एटॉमिक नंबर पहले हम आपको समझा चुके हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है सो so यही वजह है कि प्रोटोन्स की तादाद फिफ्टीन है सो आई विल राइट फिफ्टीन इन दिस ब्लैंक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स के बराबर होती है लेकिन न्यूट्रल एटम में यह न्यूट्रल एटम नहीं है इट हैज गोट थ्री माइनस इसके ऊपर थ्री माइनस चार्ज है राइट सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल नहीं होगी उस एटम में इक्वल होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता या दूसरे अल्फाज में न्यूट्रल होता सो एज दिस इज आइन इसके ऊपर थ्री माइनस चार्ज है इसका मतलब ये है कि इसने तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए सपोज करें पी एक न्यूट्रल एटम था अगर न्यूट्रल एटम था तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते कि नहीं यस yes, बराबर होते क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं सो फिफ्टीन इसके इलेक्ट्रॉन नंबर में भी हम लिख चुके होते अगर इसके ऊपर थ्री माइनस चार्ज ना होता क्योंकि इसके ऊपर थ्री माइनस चार्ज है यही वजह है कि हम फिफ्टीन प्लस करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो फिफ्टीन थे ही 
इसके ऊपर थे ही 15 न्यूट्रल गैस में राइट right? जब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था 15 थे ही इलेक्ट्रॉन्स लेकिन हम इसके ऊपर 3 भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर 3 माइनस है 3 माइनस का मतलब ये होता है कि जो इसके पास पहले से फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ थ्री मजीद इलेक्ट्रॉन्स एड हुए हैं माइनस चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स इट हैज गेन दिस इज द रीजन फिफ्टीन प्लस थ्री इक्वल्स टू एटीन इलेक्ट्रॉन्स दिस फॉस्फोरस हैज नाउ इन दिस आयनिक कंडीशन आयन की कंडीशन में थ्री माइनस चार्ज की कंडीशन में फॉस्फोरस के पास एटीन इलेक्ट्रॉन्स हैं नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए यू हैव दिस फॉर्मूला ए इक्वल टू पी प्लस एन ए इज वॉट इट्स मास नंबर पी इज प्रोटॉन नंबर एन इज न्यूट्रॉन नंबर मास नंबर वी नो दैट इज थर्टी वन यू सी हियर दिस थर्टी वन ऊपर जो नंबर दिया होगा वो मास नंबर होगा थर्टी वन इक्वल टू प्रोटोन्स की तादाद फिफ्टीन जो हम अभी निकाल चुके हैं एंड दिस एन दिस इज समथिंग वी डोंट नो वी हैव टू फाइंड द सो रीअरेंज करें एंड सिक्सटीन न्यूट्रॉन्स एंड फाइनली वी गॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर सिक्सटीन सो वी हैव फाइनली कवर्ड दिस एस लो वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिन एसलोज को कम्प्लीट कर चुके हैं उनसे मुतल सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं दिस इज सेकेंड सैम्पल क्वेश्चन न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है दिस इज अनदर सैम्पल क्वेश्चन सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एस लो ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स ऑफ द पेरियाडिक टेबल एंड देयर आइंस यूजिंग मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर पेरियोडिक टेबल के फर्स्ट ट्वेंटी एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है न सिर्फ एटम्स की बल्कि उनके आइंस की भी उनके आयंस की एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है मास नंबर और एटॉमिक नंबर यूज करते हुए सो दिस इज द ऑक्सीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी एटॉमिक नंबर क्या है सो एटॉमिक नंबर इज वॉट दैट्स अ प्रोटोन्स नंबर एंड दैट प्रोटोन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर प्रोटोन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होती है सो so, ऑक्सीजन अगर 16 ओवर 8 ऐसे मुझे दिया जाए तो 8 इज वॉट दिस इज एटोमिक नंबर सो You see no charge on oxygen, right? In this case, no charge on oxygen. So ये add atomic number है और ये atomic number proton के number के बराबर है और ये proton number किसके बराबर होगी Electrons की तादाद के बराबर होगी So एट electrons इस oxygen atoms में fill होने चाहिए So first shell में दो आते हैं दूसरे shell में आठ आते हैं चूंकि इसमें टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकंड शेल में हम सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकते हैं सो so, ऐसे आपने ड्रो करना और दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी लिखनी है फॉर्मूला आपको पहले सिखाया गया है कि कैलकुलेट कैसे करनी है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स तो सिंपल है ये एट ही आएगा न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये फॉर्मूला है इसके जरिए आप न्यूट्रॉन्स की तादाद भी फाइंड करेंगे और दरमियान में जो आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है इसमें पी इक्वल्स टू एट एंड एन इक्वल्स टू वॉट जो भी न्यूट्रॉन्स की नंबर होगी वो यहाँ लिखेंगे और क्योंकि स्लो में आयन्स की भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा है तो अगर ऑक्सीजन आयन की फॉर्म में मतलब आयन की फॉर्म में मतलब उसने या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या तो गेन किए अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए टू माइनस चार्ज उसके ऊपर है तो हम कैसे ड्रॉ करें टू माइनस का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो हमें यह पता है कि एटोमिक नंबर एट है एट एटोमिक नंबर का मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद एट है सो so, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में और ये न्यूट्रल एटम नहीं है बिफोर गेन इन टू इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज का मतलब क्या माइनस चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसके पास पहले ही एट इलेक्ट्रॉन्स थे अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो एट प्लस टू कर देंगे एट प्लस टू एट प्लस टू मीन्स टेन सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में टेन शो करेंगे क्योंकि एट तो पहले से ही इसके पास थे और टू माइनस चार्ज का मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं एंड दिस इज द रीज़न एट प्लस टू टेन इलेक्ट्रॉन्स 
सो यू सी इन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट शेल में दो एंड सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन शो किए हैं सो इन दिस इज द आयनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन आठ तो पहले से ही इसके पास मौजूद थे एसलो से मुतल सैम्पल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है एसलो की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सैम्पल क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैज एटोमिक नंबर ट्वेल्व एक्स है एटम एटोमिक नंबर ट्वेल्व है मास नंबर ट्वेंटी फोर है इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आउटर मोस्ट शिल से और प्लस टू चार्ज एक्वायर किया है ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो प्लस चार्ज इसको बढ़ाना है प्लस टू चार्ज विल अपीयर ऑन दैट एक्स इसकी जो एटोमिक नंबर है वो ट्वेल्व है मास नंबर ट्वेंटी फोर है और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और प्लस टू चार्ज इस एक्स के ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर अपीयर हुआ है सो इट मीन्स आयन की एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करनी है एटोमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे एटम की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में कितने होंगे रादर आई शुड से इस आयन में कितने होंगे एटोमिक नंबर यू नो ट्वेल्व है और ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होती है और वो प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है सो सिंपली आई कैन से एटॉमिक नंबर ट्वेल्व है तो प्रोटॉन्स भी ट्वेल्व होंगे और प्रोटॉन्स अगर ट्वेल्व हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी ट्वेल्व होंगे तब तक जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया सही चार्ज मैं हटा रहा हूँ फिलहाल चार्ज के बगैर मैं कह रहा हूँ एटोमिक नंबर ट्वेल्व है प्रोटॉन्स नंबर भी ट्वेल्व होगी और इलेक्ट्रॉन नंबर भी ट्वेल्व होगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ट्वेल्व है और मुझे पता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं अगर इसने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो मैं ट्वेल्व से माइनस टू कर दूंगा बिकॉज एटम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुकी है एटम हैज लोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स टेन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा दिस इज हाउ आई विल डू सो यू सी दरमियान ने न्यूक्लियस की जगह में प्रोटॉन्स इक्वल टू ट्वेल्व प्रोटॉन्स तो ट्वेल्व है ही प्रोटॉन्स ट्वेल्व हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद मुझे फाइंड करनी होगी फॉर्मूला इज समिंग यू नो ऑलरेडी डिस्कस्ड उसके ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज है और अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो 10 बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं एटॉमिक नंबर 12 है वंस अगेन आई एम टेलिंग यू एटॉमिक नंबर 12 है जो कि प्रोटॉन नंबर के बराबर होती है और प्रोटॉन नंबर भी 12 होगी और प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन्स की तादाद अगर ट्वेल्व है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ट्वेल्व होनी चाहिए तब तक जब तक इस एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं किया क्योंकि इस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसी वजह से हम दो इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल अगर ये आइन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी होती तो हम ट्वेल्व के ऊपर प्लस टू करते फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी एटोमिक स्ट्रक्चर में शो कर चुके होते फिलहाल हमारी केस में दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का सिनारियो हमें दिया हुआ तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे आई होप यू गोट द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लो एप्लीकेशन बेस्ड डिटरमिन करें प्रोटॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरिन और यूरेनियम के आइसोटोप में प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने फर्स्ट स्लो हम कर चुके हैं वही फॉर्मूला यूज होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए एग्जांपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कार्बन 14। कार्बन 14 मतलब क्या होता है कार्बन 14 मतलब ये होता है कि इट हैज गोट 14 मास राइट मास नंबर उसकी 14 है सो so, स्लो पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग इन एनी डिटेल सो दिस इज सेकेंड सिंपल क्वेश्चन यू सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है कार्बन 14 में मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मटेरियल इज ऑन योर एट योर स्क्रीन जस्ट रीड इट अंडरस्टैंड इट दीज थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी इन द फर्स्ट स्लो 
इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट ये करूँ जितने भी आइसटॉप्स हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन और यूरेनियम के आपके नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद में दी हुई हैं उनकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद याद रखें बहुत आसानी होगी आपको बिकॉज बिकॉज मास नंबर इक्व टू प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन से हर दफ़ा तुम लोग प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं फाइन कर सकते दैट्स वाई आई एम सैन आप याद रखें उन्हीं आइस्टोप्स को जो नेशनल बुक में दी हुई है उसी स्लो से मिलता हुआ एक और स्लो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के यूरेनियम नहीं इंक्लूड इसमें यूरेनियम के अलावा तमाम आइस्टोप्स वही स्लो है जस्ट यूरेनियम एक्सक्लूड किया गया यहाँ से मास नंबर और एटोमिक नंबर को यूज करते हुए आपने हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरिन की एटोमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है एटोमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है वो एसलो भी हम कवर कर चुके हैं थोड़ी देर पहले सो कार्बन आइस्टोप्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर रख चुका हूँ सो डू इट फ्रॉम देयर राइट याद रखें आइस्टोप्स में प्रोटॉन्स की तादाद राइट प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होगी अगर प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ऑब्वियसली इक्वल होगी कि चूँकि प्रोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है तो एक बात ये याद रखिए दूसरी बात यह है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी जो आपको फाइंड आउट करने होंगे बेहतर ये है फाइंड आउट करने से कि आप कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर याद रखें मुख्तलिफ आइस्टोप्स होती हैं देखें आप कार्बन के तीन आइस्टोप्स आपके स्क्रीन पे हैं ये बुक नेशनल में है राइट तीन आइस्टोप्स का जिक्र है नेशनल में तो आप तीन ही याद रखेंगे बिकॉज नेशनल इज योर रिकमेंडेड बुक वहीं से क्वेश्चन आने तो कार्बन के तीन आइस्टोप्स का अगर जिक्र है वहाँ पे तो तीन ही पूछे जाएंगे और ज़्यादा नहीं कभी कभार दो भी पूछे जाते हैं सही सो कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन और हाइड्रोजन के जितने भी आइस्टोप्स नेशनल बुक में हैं मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ आप उनकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर याद रखें ईजली आप एम्सक्यूज भी कर जाएंगे इन क्वेश्चन इन एसलो से रिलेटेड और एटोमिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना ईजी होगा अगर प्रोटोन की तरफ पता है तो प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है आप इलेक्ट्रॉन्स ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं राइट फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दूसरे में आठ आते हैं तीसरे में अठारह आते हैं सो फर्स्ट शेल में दो दूसरे में आठ इसी तरह तीसरे में अट्ठारह राइट सो इन दिस वे यू विल ड्रॉ एटोमिक स्ट्रक्चर्स आई आई होप दैट एटोमिक स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं इट्स वेरी ईजी दैट इज़ वाई एम नॉट गोइंग इन एनी डिटेल एंड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं एटोमिक स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं एकदम फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई थिंक मुझे नहीं फील होता है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए बिकॉज एटोमिक स्ट्रक्चर इज़ वेरी ईजी दीज आर एटोमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स आइसोटोप्स ऑफ क्लोरिन Atomic structures are at your screen. So, sample question. Another sample question. Moving towards next slow, discuss the importance of isotopes in various fields of life. Isotopes ki ahmiyat mukhtalif fields zindagi ke mukhtalif shobo mein isotopes ki ahmiyat bayan karna. We have four fields: radiotherapy, medicine, archaeology. and geology power generation four fields are enough in he fields se mutallik jo bhi isotopes ki importance ahmiyat hai wo aap yaad rakhe and you can easily solve questions related to this as low so past exams se better response hai uh, better responses past paper se better responses aapke screen pe rakh raha hu रेडियो थेरापी से रिलेटेड ऐसे मवाद उन्होंने लिखा था दिस इज द रीजन दे हैव गॉट फुल मार्क्स मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे लिखा इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी से रिलेटेड ये वाला इंपॉर्टेंस इन्होंने लिखा पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिस इज समथिंग दे हैड रिटन दिस इज द रीजन दिस 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 रिस्पॉन्स कम्स इन बेटर सो बेटर रिस्पॉन्स मीन्स दे गॉट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स और इवन फुल मार्क्स राइट सो यू शुड गो विद यू शुड यू शुड रीड दिस responses read kare or easily understand kar jayenge and uh, use this this is taken from karwan se mai le chuka hu right this picture i have taken from karwan book you can also go through these importances of isotopes same hai but it will be beneficial for you and this is also taken from karwan my purpose is to provide material right wherever slow is easy 
I just only provide material, nothing more, right? Material is important. Once you will be provided material, you can easily read that and you can understand that, right? So this is the material. Simple question. Mention any four medical uses of isotopes of any element. Okay, better response aapke samne rakh chuka tha. So that is a better response. Read karein, understand karein, or jab kabi question aaye, apne alfaz mein likh dalein. So this is another response. This is another better response, I should say, right? Go through this response as well. Same. So next is slow. Describe Rutherford's experiment leading to discovery of atomic nucleus. Rutherford ki experiment bayan karni hai, jo ki atomic nucleus ki discovery mein help kar chuki hai. Rutherford ki experiment, jo ki atomic nucleus ko uh, discover karne mein right help kar chuki hai. Carbon book se liya hua ek picture. Rutherford experiment bayan karti hai ye. Rutherford ki experiment. बयान कर रही है ये पिक्चर यू सी रदरफोर्ड एक गोल्ड फॉइल ले चुके थे दिस इज गोल्ड फॉइल गोल्ड फॉइल इज वॉट गोल्ड से बना हुआ राइट right? गोल्ड से बना हुआ और गोल्ड के एटम्स हैं ये राइट दिस लाइन एंड दिस लाइन जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल में ये एटम्स शो की गई यू सी प्लस प्लस चार्ज हेयर दिस इज वॉट दिस इज वन एल्फा पार्टिकल बहुत सारी पड़ी हुई ये तमाम अल्फा पार्टिकल्स हैं यू नो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बॉर्डमेंट की गई थी सो अल्फा पार्टिकल्स प्लस प्लस चार्ज होते हैं मतलब जिस जो दो प्रोटोन से बने हुए होते हैं अल्फा पार्टिकल्स सो अल्फा पार्टिकल्स बम्बॉर्ड किए गए और रदरफोर्ड ने देखा भाई कि गोल्ड फोल्ड के जो एटम्स थे राइट उसमें से ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए मतलब उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की और वो इजली पास कर गए और कुछ पार्टिकल्स देखा तो स्मॉल एंगल्स पे स्मॉल डिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत उनकी जो डिफ्लेक्शन रदरफोर्ड को दिखाई दी और देखा कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत बड़े लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब बड़े एंगल पे उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया और कुछ पार्टिकल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पे रिपल्ड बैक हुए मतलब वो पास नहीं कर गए गोल्ड फॉइल थी गोल्ड फॉइल की जो एटम्स थे उनसे टकरा के वापस आ गई रिपल्ड बैक हो गई गोल्ड फॉइल से टक्कर खा गई और रिपल्ड बैक हुई कुछ पार्टिकल्स सो ऑब्जर्वेशन में आपके सामने रख देता हूँ ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड फॉइल से ज़्यादातर पार्टिकल्स तकरीबन तमाम पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास कर गए विदाउट एन डिफ्लेक्शन सीधे चले गए राइट और ट्वेंटी थाउजेंड पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पे और कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गए जो इस पिक्चर में मैं आपको दिखा चुका हूँ दिस इज द स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड दिस इज द लार्ज डिफ्लेक्शन एंड यू सी मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइंस में पास कर गए व्हाट डज दैट मीन क्या पोस्टिलेट्स रदरफोर्ड ने कंक्लूड किए इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन से ये पोस्टिलेट्स कंक्लूड किए Since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. क्योंकि ज़रूरतर particles foil से without deflection, deflection के बगैर pass हुए थे. इसका मतलब ये है कि most of the volume, ज़रूरतर जो volume है atom की वो empty है. Observation के मुताबिक कुछ particles deflection show कर चुके थे. कुछ पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन कर जाना है इस बात का सबूत है कि सेंटर में एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया सो वी नो आज हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई नहीं चार्ज मौजूद यही वजह है कि न्यूक्लियस यही वजह है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस करती है क्योंकि प्रोटॉन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज राइट दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ऑब्जर्वेशन में कुछ पार्टिकल्स 
अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीट रिबाउंस कर गई थी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस डेंस और हार्ड है कोई भी चीज़ डेंस और हार्ड होती है तभी कोई चीज रिबाउंस कर जाती है राइट नेक्स्ट पोस्टलेट क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्टेड हुए थे यू नो ट्वेंटी थाउजेंड से फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर चुके हैं इसका मतलब ये है कि एटम की ज्यादातर स्पेस खाली है और साथ में जो डेंस एक सब्सटेंस डेंस डेंस मटेरियल जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दे चुके हैं वो न्यूक्लियस साइज में बहुत छोटी है इससे रदरफोर्ड ये पोस्टिलेट कंक्लूड कर चुके हैं कि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है उस एटम की वॉल्यूम के नस्बत एटम की वॉल्यूम ज़्यादा है जबकि न्यूक्लियस की साइज कम है अगर न्यूक्लियस की साइज देखें तो वो एटम की वॉल्यूम से बहुत छोटी है नेक्स्ट पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम होल न्यूट्रल होता देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज सो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल होंगे एटम में तो एटम न्यूट्रल कहलाएगा सो लास्ट पोस्टलाइट तमाम चीज़ें जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इट्स वेरी सिंपल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते सो so, न्यूक्लियस के अंदर जो भी हैं राइट right, जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाती हैं वो न्यूक्लियॉन्स कहलाती हैं वट आर न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स डेट लाइ विद इन द न्यूक्लियस राइट जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं दीज आर पोस्टुलेट्स जो कि एज अ बेटर रिस्पॉन्स पास पेपर में दिया हुआ था आपके सामने रख चुका हूँ रेड इट इट्स बेटर रिस्पॉन्स टेक आइडिया फ्रॉम दिस सो फाइनली वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ रदर फोर्स एटोमिक मॉडल रदर फोर एटोमिक मॉडल के दो डिफेक्ट्स थे ड्रॉबैक्स थे स्क्रीन पे रख चुके हैं रदर फोर्ड मॉडल की डिफेक्ट्स ड्रॉबैक्स क्या गलत चीज़ें रदर फोर्ड पेश कर चुके थे उनमें से दो डिफेक्ट्स बॉर्ड्स एटॉमिक मॉडल वी हैव टू डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बॉर्ड्स एटॉमिक मॉडल बॉर्ड्स मेन पोस्टुलेट्स द फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है एंड अ क्वांटम नंबर इज एजाइन टू इट और उसको क्वांटम नंबर एजाइन किया हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर किसी खास ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन्स किसी खास ऑर्बिट में हैं तब तक इलेक्ट्रॉन्स ना एब्जॉर्व करते हैं एनर्जी ना एमिट करते हैं तब तक जब तक वो किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऑर्बिट की एक खास एनर्जी लेवल होती है इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी खारिज करते हैं ना छेक करते हैं ना लेते हैं ना एमिट करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा तो एनर्जी एमिट करेगा या गेन करेगा राइट एनर्जी कब एब्जॉर्व करती है एनर्जी तब एब्जॉर्व करेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करती है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में और एमिट कब करती है जब इलेक्ट्रॉन जंप मारती है आउटर से इनर में इनर से आउटर में जंप मारेगी तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप मारेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी एनर्जी एमिट करने की वजह क्या हो सकती है एमिट करने की वजह यह हो सकती है कि आउटर से इनर में जंप मारने से तो एमिट करती है इसका मतलब यह है कि आउटर ऑर्बिट में एनर्जी की तादाद या लेवल उस आउटर ऑर्बिट की ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इनर ऑर्बिट इसी वजह से इनर ऑर्बिट में चूंकि इलेक्ट्रॉन को रहना है तो आउटर में एनर्जी की तादाद या लेवल ज़्यादा थी तो एनर्जी की लेवल ज़्यादा थी तो वो एमिट करेगी और इनर ऑर्बिट में 
jump mark. This is another slow. This is the differentiation of shells and subshells. Material is at your screen. Read it, memorize it, right? Now, next is slow. It's application based. Determine the electronic arrangement K, L, M, N, electronic configuration SP of the first 20 elements and their ions using their atomic number. At electronic arrangement K, L, or M shell may electronic arrangement determine karni hai or electronic configuration B determine karni hai SP first 20 elements or unke ions ki atomic number ko ismal karte hu. बस इस एसलो से मुतलक आपको यह पता होना चाहिए कि के में दो इलेक्ट्रॉन्स एल में आठ इलेक्ट्रॉन्स एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं एस में दो इलेक्ट्रॉन्स पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी सबशेल टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स एस पी डी एफ दीज आर सबशेल्स के एल एम दीज आर मेन शेल्स राइट K में दो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं इसका मतलब उसमें S सिर्फ S सबशेल आएगा L में आठ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं इसलिए S P दोनों आएंगे क्योंकि S में दो P में 6 एकोमोडेट हो सकते हैं सबशेल S में दो P में 6 6 plus 2 8 इलेक्ट्रॉन्स M 18 S P D तीनों सबशेल्स M शेल में आ जाएंगे M shell 18 electrons accommodate कर सकती है और इसमें कितने सब shells होंगे S, P, D This is the electronic configuration Electronic configuration कैसे करते हैं First you must know how many electrons are there Take example 12 electrons है So this is how we go So 2, 2, 4, 2, 6 and this 6, 12. Total 12 electrons hum accommodate kar chuke hain. This is how we will do electronic configuration. Agar aapko electronic configuration ka koi idea nahi hai, to is video se kuch nahi hona. You should go with any detailed video. Kisi detailed video mein jayein ki electronic configuration kaise karte hain. Jab tak jail mein electronic configuration nahi padenge. You will unable to write electronic configuration. Just me ek recap karwa raha hu aur detail me nahi karwa raha. If you need in detail, I can do that. But now in this limited time, kyunki full chapter cover karna hota hai aur slow se mutalak material provide karna hota hai. Yehi wajah hai ki ham short short ja rahe hote hain aur slow se mutalak material available kar rahe hote hain. So this is it about this slow. So sample questions are at your screen this as low. So with this we are done with the second chapter atomic structure of chemistry grade 9. For your queries and confusions, write email us at the diverse video world 1122 at the red gmail.com. For your suggestions, comment section is available. Feed the comment section. Thank you very much.